எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான நான்வெஜ் லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச் மெனுவில் சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயில்டு எக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆனியன் ரைத்தாக இருக்குது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன நம்ம பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக சிக்கன் வந்து அரை கிலோ எடுத்துருக்கேன் இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் அப்புறமா ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சிக்கனில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கனை நல்லா கலந்து வச்சாச்சு மசாலாவோட இப்போது இதை வந்து மேலே ஒரு கவர் போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம இதை அப்படியே வந்து ஊற விடுவோம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஒரு ஓரமாக தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலாவுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவு சின்ன பூண்டு சாரி சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு அளவெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு நம்ம மிளகாத்தூளும் சேர்ப்போம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பிரியாணி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரைஸை வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க பாருங்கள் மசாலா ரெடி ஆச்சு இப்போ வந்து நாம் அரிசியே ஊற போட்டுறோம் முப்பது நிமிஷம் இப்போ ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எக்கை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கு நான் அது பண்ணுறதுனால நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் பாயில் எக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம வந்து ஆனியன் ரைத்தா பண்ணுவோம் இப்போ வந்து வெங்காயத்தை பார்த்திங்கன்னா நல்ல மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து அந்த வெங்காயத்தில் நல்லா ஊறும் இப்போது தேவையான அளவு தயிரையும் சேர்த்துக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து தயிர் நிறையா இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு வெங்காயமும் தயிரும் ஈக்குவலாக இருந்தால் பிடிக்கும் உங்கள் சௌரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆனியன் ரைத்தாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது சைடில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் வீடியோ கேப்சர் பண்ணல இப்போது கு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க இதில் ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இருபத்தஞ்சி எம்எல் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அதாவது பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவாங்களே அது ஒரு மராத்தி முக்கு அப்புறமா மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசி பூ சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா பொரியட்டும் உண்மையாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் மறக்காம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்ரா அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் வரும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரே ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் எழுபத்தஞ்சி கிராம் தக்காளி தக்காளியில் வந்து பிரியாணி நம்ம ரொம்பவும் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து பிரியாணி டேஸ்ட் போய் உங்களுக்கு வந்து தக்காளி சாதம் டேஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அதனால் தக்காளி கம்மியாக போடுங்க தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கொலையிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் வந்து பிரியாணி மசாலாவோட வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள் தாங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூண
சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த பச்சை கலர் வந்து டார்க் பச்சையாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதே சமயத்தில் பச்சை வாசனையும் போயிடும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயும் வெளியே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்க சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாவோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வந்து கிளறி விடுங்க பாருங்கள் அந்த மசாலாவும் சிக்கனும் சேர்ந்து ஒன்றா வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ ரைஸ்க்கு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் தயிரில் வேறு தண்ணி விடும் அதனால் வந்து தண்ணி பார்த்து தான் சேர்க்கணும் நான் மொத்தமாக சேர்க்க போகிற தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா அரை லிட்டர் தான் இப்போ வந்து கால் லிட்டர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் வந்து விசில் போட்டுடலாம் ஒரு நாலு டு அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும் ஸ்டீம் இறங்கிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பா வாசனையே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதை கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் இருக்குது சிக்கனும் ரொம்ப நல்லாவே வெந்துருக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்கணும் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச அரிசியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி எடுத்தது வந்து ஜீரக சம்பா அரிசி நீங்கள் வந்து பிரியாணி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்து அரிசியை ஊற போடுங்க முன்னாடியே போட்டுறாதீங்க பாருங்கள் அரிசி சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே கால் லிட்டர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா மறுபடியும் ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் உப்பு போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக உப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சிக்கனில் மட்டும்தான் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு காரமும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இல்லையா இந்த தண்ணி குறைஞ்சி அரிசி வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து ஓப்பனாக வச்சு வேக விடுவோம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் தண்ணி அளவு குறைஞ்சி ரைஸ் வந்து நமக்கு வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து குக்கரை வந்து விசில் போட்டுடலாம் குக்கரில் விசில் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பரான பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிரும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸ்டீம் நல்லா இறங்கிடுச்சு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே நல்லா தெரியும் ரைஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது புல புலன்னு ஒட்டிட்டி எதுவுமே வரல எப்பயுமே இந்த பிரியாணி வந்து ஓப்பன் பண்ணி கிளறுறீங்க அப்படின்னா சைடில் வந்து கரண்டி வச்சு கிளறுங்க நடுவில் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சூடுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து உடஞ்சிரும் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்லா வந்திருக்கு அடியிலையும் பிரியாணி எதுவும் ஒட்டலை சூப்பராக வந்திருக்குங்க நீங்களும் மறக்காமல் வீட்டில் இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சா நம்ம வந்து தட்டில் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய லன்ச் மெனுவை பாருங்கள் சூப்பரான நம்ம லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயில்ட் எக் ஆனியன் ரைத்தா சிக்கன் பிரியாணி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்